ഇപ്പോൾ റിവറ്റ് ജോയിൻസ് കുറച്ച് തിയറി പോർഷൻസ് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം റിവറ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയാമല്ലോ അതായത് നമുക്ക് രണ്ട് പ്ലേറ്റ്സ് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫാസ്റ്റ് മെത്തേഡാണ് നമ്മുടെ എന്താണ് റിവറ്റ് ജോയിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ ഇപ്പോൾ രണ്ട് പ്ലേറ്റുകൾ തമ്മിൽ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സപ്പോസ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കുക ഇതുകൊണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇവിടെ ഈ രണ്ട് പ്ലേറ്റും കൂടെ ഇവിടെ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് വേറൊരു പ്ലേറ്റ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് റിവറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബഡ് ജോയിൻസ് എന്ന് വിളിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് കൂടി ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഹോൾ ഇട്ട് റിവറ്റ് ഇറക്കി നമുക്ക് ഫാസ്റ്റൻ ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ലാബ് ജോയിൻസ് എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ ലാബ് ജോയിൻസ് ബഡ് ജോയിൻസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള അപ്പോൾ റിവറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ സിലിണ്ടറിക്കൽ ബോഡി ഹാവിങ് എ ഹെഡ് അറ്റ് വൺ എൻഡ് അതിനൊരു ഹെഡ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ കാണുന്ന പോലെ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ഒരു ഹെഡ് ഉണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് ഹെഡ് അറ്റ് വൺ എൻഡ് ആൻഡ് ദ ഷാങ് അറ്റ് ദ അതർ എൻഡ് ഇതിനകത്ത് ഷാങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ നമ്മൾ ബോഡി ഓഫ് ദ റിവറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷാങ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പോർഷൻ ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ ഇതുപോലെ ഇനി പിന്നെ ടെയിൽ ഉണ്ട് ഈ ടെയിൽ പോർഷനിലാണ് നമ്മൾ ഹാമർ ചെയ്ത് അടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള റിവറ്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ രണ്ട് പ്ലേറ്റുകൾ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി രണ്ട് പ്ലേറ്റും കൂടെ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും റിവറ്റ് ഒരു ഹോൾ ഡ്രിൽ ചെയ്തിട്ട് ഈ റിവറ്റ് ഹോൾ ഹോളിനകത്തേക്ക് റിവറ്റ് എടുത്തിട്ട് മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഡ്രൈവ് വെച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് പ്രഷർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കംപ്രസ്സായി ഇതാ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഒരു ക്യാപ് ഫോം ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ പോയിൻ്റ് എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇതെന്ത് ചെയ്യും ഈ രണ്ട് പ്ലേറ്റും കൂടി ഒരുമിച്ച് ഫാസൺ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ദ റിവേറ്റ് ഈസ് ജോയിൻ ടുഗതർ ടു പ്ലേറ്റ്സ് പെർമനൻ്റ്ലി നമ്മൾ പെർമനൻറ്റ് ജോയിൻ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്തിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റിവെറ്റിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ റിവെറ്റ്സ് മേ ബി ഹോട്ട് റിവൺ അത് ഹോട്ട് റിവൺ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കോൾഡ് റിവൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ടെമ്പറേച്ചർ പ്രഷറിൽ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്ന് പറയും കോൾഡ് റിവൺ എന്ന് പറയും അതിന് ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് റെഡ് ഹോട്ടിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഷാങ്ക് പോർഷനെ മാത്രം നമ്മൾ റെഡ് ഹോട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്യും അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹാമർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ഹോട്ട് റിവൺ ജോ ജോയിൻസ് എന്ന് വിളിക്കും ഈ ടൈപ്സ് ഓഫ് റിവർ ജോയിൻസ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ലാബ് ജോയിൻറ്റ് ബഡ് ജോയിൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ലാബ് ജോയിൻ്റ് ബഡ് ജോയിൻ നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ലാബ് ജോയിൻ്റ് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് പ്ലേറ്റുകൾ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് അതിനൊരു ഹോൾ ഡ്രിൽ ചെയ്ത് അതിനകത്ത് റിവെറ്റ് കയറ്റി വിടും അതിനെ നമ്മൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ലാബ് ജോയിൻ്റ് അത് സിംഗിൾ റിവെറ്റഡ് ജോയിൻസ് ഉണ്ട് ഡബിൾ റിവെറ്റ് ഉണ്ട് ട്രിപ്പിൾ റിവെറ്റ് ഉണ്ട് അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ ടെക്സ്റ്റ് വെച്ച് തന്നെ കാണിച്ചിട്ട് വരച്ചു കൊടുക്കാൻ സമയമില്ല നോക്കി ഇപ്പോൾ ഇത് സിംഗിൾ റിവെറ്റ് ജോയിൻസ് ആണ് അതായത് രണ്ട് പ്ലേറ്റ് അതായത് മുകളിലൊരു പ്ലേറ്റ് താഴെ ഒരു പ്ലേറ്റ് ഇവിടെ ഒരു റിവെറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഈ റിവെറ്റ് ഇതിന് നമ്മൾ റോ ആയിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഒറ്റ റോ ആയിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ കോളം എന്നൊക്കെ പറയും ഇതാണ് റോ നമ്മുടെ ഒറ്റ റോ ഒരു സിംഗിൾ റോ ഫുൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ റിവെറ്റ്സുകൾ ഇങ്ങനെ ഡ്രില്ല് ഹോൾ ഡ്രിൽ ചെയ്തിട്ട് മൂന്ന് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് റിവെറ്റുകൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു റോ മൊത്തം താഴോട്ടും റിവെറ്റ് ഇടാം അപ്പോൾ ഇത് സിംഗിൾ റിവെറ്റഡ് ജോയിൻസ് ആണ് ഡബിൾ റിവെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ കൂടാതെ വേറൊരു റോയും കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും റിവെറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്യും അപ്പം ഇവിടെ ഈ ഒരു റോയിൽ ഒരു സിംഗിൾ റോ വേറൊരു ഡബിൾ റോ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഡബിൾ റിവെറ്റഡ് ജോയിൻസ് എന്ന് വിളിക്കും ഇനി ഈ റബിൾ റിവെറ്റ് ഡോ ജോയിൻസ് ആയാലും ട്രിപ്പിൾ റിവെറ്റ് ഈ ജോയിൻസിലൊക്കെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം ഒന്ന് ചെയിൻ റിവെറ്റിംഗ് വരാം അടുത്തത് സിക്സ് ആഗ് റിവെറ്റിംഗ് വരാം ചെയിൻ റിവെറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റിവെറ്റ് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത റിവെറ്റ് അടുത്ത റിവെറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോകും സിക്സ് ആഗ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പോകും ഇങ്ങനെ പോയി ഇങ്ങനെ പോയായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റിവെറ്റ് ഹോൾസ് ഡ്രിൽ ചെയ്ത് റിവെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഡബിൾ റിവെറ്റിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് നോക്കിക്കോളാം ഒന്ന് ചെയിൻ ഡ്രൈവ് റിവെറ്റിംഗ് വരാം സിക്സ് ആഗ് ഡബിൾ
and are held together by one or more rows of rivet. That is one row of rivet, or two row of rivet, or three row of rivet. That is what we are doing. Lab joints. But joints are not the plates to be connected are in the same plane and are joined by means of a cover plate. This plate is not the same plane. This plane is not the same plane. This plane is not the same cover plate. 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 अपन तो डबल स्ट्रैप पहले तो सिंगल स्ट्रैप है ना मॉडल तो आरे एम कार्ड प्लेट्स ऑन टाइम के लिए तो आरे डबल स्ट्रैप आए मार पर इधर ना हमारा बैट जोइंडिंग टेप बढ़ते आता नी लो प्रथम ने वाइट मंसला के ना कुछ टाइम्स ऑन डल फर्स्ट पिच दिस इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू सेंडर्स ऑफ़ Anda antara tu konsekutif ada tu terdiri kena dua ribu sembilan ratus kila sender to sender distance ni amalan orang yang pichan orang ini tu pn orang ini. Apa ini karya nama kita ni lekik ada kamera data bukili. Nihal riveted joints joints nokia dekka page number seventy nine lana ini tu orang ini fourth edition mahadevan sanre. Apa ada ni first ni nama le pn orang ini small letter pn orang ini sanre dekka pitch on the gauge line or longitudinal pitch ada ini lana millimeter lana table cover ni kita ada cover orang kita design lagi orang kalau kita kurang lebih terminologi based dem ini terus betulnya kurang cerita orang orang kalau manusia kan ini dalam video ni next ada tu perdana perta important ada orang orang yang transfers of or back pitch ni orang ini tapi transfers pitch ni orang ni ada actually ini lana ada itu ini orang ini pada ini ada single river joint ini dan ah rows ini ada ini orang row ini lola dua consecutive itu lola river ini ada kira lola center to center distance sana malah pitch anu baru ini ini transfer selagi back pitch anu baru ini dari PT anu baru ini apa PT ini adalah nol lada kita kita berada nokia lari apa kita 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 already P nokia kaya ni next ini adalah PT ini adalah transfer pitch in millimeter which is actually ini adalah dua row baru ini baru ini lola double river ini kira lola ini dua rows ini ada kira lola transfer distance sana PT anu baru ini is the uh, shortest distance between two successive rows in a multiple riveted joint. At the single riveted line, we PT on the avila, is equal to zero. Because it's one row. But double riveted, triple riveted, we have under rows of rivets. We have a distance in the transverse or back pitch. In the next, we have diagonal pitch. Diagonal pitch is P suffix D. That's why we have PD. That is the diagonal pitch in the millimeter. But we have to say that it's a diagonal pitch. इस असले वो रंड रंड प्लेन से लाइन सॉरी रंड रोस से लोला इन दिन ऐडा क्यों ला रिवेट्स ने ऐडा क्यों ला सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आने पीडी अथवा डायगोनल पिच ने वाला इन दिस इस दिस इस द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द रिवेट्स इन एडजस्टेन रोस ऑफ सिक्स आग रिवेट जॉइंस अब हम चेन रिवेट ले न Patrain pin ada tu, ni orang yang margin or marginal pitch ni barang. It is the distance between the center of the rivet hole to the nearest edge of the plate. Adakah itu? Nampaknya rivet hole ini sendiri, ini plate ini edge, atau tarik tarik plate ini edge ni ada keluar distance sahaja marginal pitch M1 ni barang ini tu. Aduh, nama ke ibu deh M1 ni barang ini sahaja, ibu deh ini tidak. Nampak anggota jalan beri dekik, nampak distance ni lelai yang dah. Alah sorry. Angkat bon dua orang, yang minta gaya ni, nama kendi individu. Awisnya beri, nama kita abra bercut, nama kita yang mana orang insan orang. According to margin is equal to, yang minta equal to one point five d. Malah crushing, atau failure of free bits barang beri dekik, maka tu paraya. Apa, yang mana kita abra edit itu. Pada ani teri, ani main ada orang terms itu orang. Pini ada chain riveting, six side riveting, yang baru ni chain riveting itu orang beri dekik, ni ada orang royaling, ni ada orang orang beri. Six side kan, ambo orang orang kaya jadat royaling beri, ambo orang orang beri. Number of, ibu orang random orang ni, ibu orang orang item minimasi, orang orang item korai. Number of riveting itu orang. Ada teror oil. Apam, ini oil yang satu ribet sana lagi, pertama teror oil itu ada empat ribet sisa agam mana le, arah ini jadi sisa agam ribeting itu orang. Itu yang karya yang lama lama ini diri kita, orang diri kita. Ini, anda kotak dulu ni orang ada efficiency of ribet sana. Efficiency of ribet sana parah ini ada ni mumba. Nama kita karya yang orang parang terima efficiency of ribet sana. Efficiency of ribet ini mumba ini failure of ribet sana orang kiri kita. Apa failure of ribet sana orang ini ada failure tearing of plate at the edge. Edge le, cip plate ini itu um tearing sana. Mungkin buat orang ribet itu ini dia. Tapi kena katai dia tegu. Mereka beti berapa je katai, mereka tearing sambo. Jom kita force kau dengan kita kiri. Edgy lewat je tearing sambo. Ini edgy lewat je tearing sambo. Ia kena mengikut due to insufficient margin. Ia itu margin itu orang yang kami kari. Ia itu, kita beti berapa je model. Ia itu, evadam beri orang distance. Plate ini adjustment plate ini. Tertarik tertarik orang itu orang itu ikut plate ini edgy orang distance. Ia itu margin itu orang ini. Kita kena dia orang. Orang insufficient awam berada. Kita kena tearing sambo. Ia itu, ini ada tu. Ia itu, kita beti hole itu. Hole itu leh beti. Ia itu, kita beti failure sambo. Ia itu. 
ഇതിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി മാർജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതിയിൽ നിൽക്കണം അത് പേജ് നമ്പർ എത്രയാണ് എയ്റ്റി ത്രീയിൽ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫൈവ് വൺ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് വൺ എയ്റ്റി ത്രീയിൽ ഫൈവ് വൺ സിക്സ് ഫൈവ് വൺ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ അച്ഛൻ ഇതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇത് നമ്മൾ എന്താ പറയുക അക്കോർഡിംഗ് ടു ഇന്ത്യൻ ബോയിലർ കോഡ് നമ്മൾ ബോയിലർ പഠിക്കും ബോയിലർ ജോയിൻസ് പഠിക്കും റിവിഡ് ജോയിൻസ് പഠിക്കും അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ പഠിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു സാധനം വൺ പോയിൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു സാധനമാണ് എം ഇ സിക്കൂട് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡി നെക്സ്റ്റ് ടിയറിംഗ് ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് എക്രോസ് ദ റോസ് ഓഫ് റിവിറ്റ് അതായത് എക്രോസ് ദ റോസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ റോസിന് എക്രോസ് ആയിട്ട് അതായത് ഇങ്ങനെ റിവറ്റ് ഫെയിലർ ആയി സംഭവിച്ചു നോക്കും അപ്പോൾ റിവേഴ്സിന് ഇടയ്ക്കുള്ള അതായത് ഒരു ഒരു റോയിലുള്ള റിവേഴ്സിന് ഇടയ്ക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഈ പിച്ച് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇതാണ് നമ്മൾ ഒരു റിവറ്റ് ഹോൾ ഇത് റിവറ്റ് ഹോൾ റിവറ്റിൻ്റെ ക്യാപ്പ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഈ റിവറ്റിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ക്യാപിറ്റൽ ഡി ആണെന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഇടയ്ക്കുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും പി മൈനസ് ഡി ആയിരിക്കും അതായത് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇത് ഇത്രയും ഉള്ളതാണ് ഇത്രയാണ് പി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നിന്ന് ഈ ഒരു പോർഷനും ഈ ഒരു പോർഷനും കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് മൊത്തം ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പോർഷൻ ഡി ബൈ ടു ഈ ഒരു പോർഷൻ ഡി ബൈ ടു അപ്പോൾ ഡി രണ്ട് സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഡി ബൈ ടു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പി മൈനസ് ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും ബാക്കി ഇവിടെ അവശേഷിക്കുന്ന ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഡ്യൂ ടു ദ ലാർജ് വാല്യൂസ് ഓഫ് ടെൻസൽ സ്ട്രെസ് ആണ് ടെൻസൽ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുന്നതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇത് നമുക്ക് ആ ഒരു ഫെയിലർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആൻഡ് ടെൻസിൽ സ്റ്റാണ് അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പി ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം നമ്മളിവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു പി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് പിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിച്ചു കളയരുത് അതല്ല ഈ പി ടി ആ പി ടി അല്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇക്വേഷൻ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ നോക്കുക ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷനിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ദ ടിയറിംഗ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓർ ടെൻ സെയിൽ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ സ്ട്രിപ്പ് പ്ലേറ്റ് അതായത് ഈ ടിയറിംഗ് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് അതായത് പി ടി സിക്കൾ ടു പി മൈനസ് ഡി ഇൻറ്റു ടി ഇൻറ്റു സിഗ്മാ ടി അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് വേണ്ടം കാര്യം ആ ടിയറിംഗ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അപ്പോൾ ടിയറിംഗ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആ ഫോഴ്സ് എത്രയാണ് ഇത്രയും ഫോഴ്സിനെ അതിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ സിഗ്മാ ടി എൻ്റെ ഒരു എ ടി ഈ എ ടി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് പി മൈനസ് ഡി ഇൻറ്റു ടി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പി മൈനസ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ലെന്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇവിടെ ഈ ഒരു കാര്യം വരയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ നമുക്കിങ്ങനെ വരണം അപ്പോൾ ഈ ലെന്താണ് പി മൈനസ് ടി T എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്ലേറ്റിൻ്റെ എന്തായിരിക്കും തിക്നസ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് ടി തിക്നസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലേറ്റിൻ്റെ തിക്നസ് ആയിരിക്കും അത് അപ്പോൾ അത് എന്താണെന്ന് മാത്രം ഇവിടെ മനസ്സിലായി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയാം ഇറ്റ് ഈസ് എ പിച്ച് പിച്ച് എന്നറിയാം വോട്ട് ഈസ് ഡി സ്മാൾ ആയിട്ട് ഡി ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ പി റിവേറ്റ് ഹോൾ ആണെന്ന് അറിയാം മില്ലിമീറ്റർ പിന്നെ അടുത്ത് വരുന്നത് ടി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിക്നസ് ഓഫ് ദ പ്ലേറ്റ് അതായത് തിക്നസ് ഓഫ് ദ ഷെൽ ഓർ മെയിൻ പ്ലേറ്റ് മെയിൻ പ്ലേറ്റിൻ്റെ തിക്നസ് ആണ് സിഗ്മാ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഇവിടെ ഇവിടെ നമ്മൾ സിഗ്മാ ടി തന്നിട്ടുണ്ട് സിഗ്മാ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് അലോബിൾ ടെൻ സെയിൽ സ്ട്രെസ് ഓൺ ദ ഷെൽ ഓർ പ്ലേറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ മെഗാ ന്യൂട്ടൻ ടു മീറ്റർ സ്ക്വയർ മെഗാ പാസ്കലാണ് സാധനം അപ്പോൾ സിഗ്മാ ടി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഈ സാധനമാണ് ഇത് ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്താണ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്തെങ്കിലും ഓർത്തിരിക്കുക നമുക്ക് ടിയറിംഗ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർത്തിരിക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനി ഷെയറിംഗ് ഓഫ് റിവേഡ്സ് റിവേഡ്സിന് ഷെയറിംഗ് സംഭവിക്കും ഷെയറിംഗ് സംഭവിക്കാം ഷെയറിംഗ് സംഭവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആണ്ട് ഇവിടെ വെച്ച് താണ്ട ഇതിങ്ങനെ ആണ്ട് റിവേറ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ വെച്ച് റിവേറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒറ്റ ഇതായിട്ട് വരേണ്ടി ഇതായിരുന്നു ആണ്ട്
സിക്സ് ഡി ഇത് ജനറൽ ഇക്വേഷനാണ് ഇത് നമ്മുടെ എന്തിനു വേണ്ടി മാത്രമാണ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ഇയർ ഇവറ്റ് ഡബിൾ ഷെയറിങ് വരുന്ന കേസ് മാത്രമാണ് അവിടെ പറഞ്ഞ് എടുത്ത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ഇത് പഠിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ വേണ്ടതാണ് ഈ ഒരു സാധനം ഈ ഡേറ്റ ബുക്കിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല സൊ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വിടിയിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇനി നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിത് ഇതിപ്പോൾ ഈ ഒരു സാധനം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ റിവറ്റിനെ കുറിച്ചൊരു പരിചയമാവുന്നതിന് വേണ്ടി അപ്പോൾ ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് എൻ വൺ പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ സിക്സ് ഫൈവ് ഇൻ എൻ ടു ഫൈവ് ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ടോ ടോ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ടോ എന്തായിരിക്കും ഷിയർ സ്ട്രെസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നുള്ള സാധനമാണ് ടോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് അലോബിൾ ഷെയറിങ് സ്ട്രെസ് വിസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ മെഗാ നൂറ്റൻ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഓർ മെഗാ പാസ്കൽ നെക്സ്റ്റ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ ഹോൾ അറിയാം പിന്നെ എൻ വൺ എൻ ടു എൻ വൺ എൻ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വഴി പറയാം എൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നതും എൻ ടു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിലാണ് എടുക്കുന്നത് എൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സിംഗിൾ ഷെയർ ഇപ്പം നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് എൻ ഇപ്പം ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പറയാണ് ഇഫ് ഇഫ് എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് റിവെറ്റ്സ് ഈ നമ്പർ ഓഫ് റിവെറ്റ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും രസമാണ് കേട്ടോ അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്പർ ഓഫ് റിവെറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഫോർ ലാബ് ജോയിൻറ്റ് എൻ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഫോർ ലാബ് ജോയിൻറ്റ് എന്തായിരിക്കും എന്നറിയോ എൻ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആയിരിക്കും അതായത് നമ്മൾ ഡബിൾ ഷെയറിങ്ങിനാണ് ഡബിൾ ഷെയറിങ് ഉള്ളപ്പോഴേ നമുക്ക് എൻ ടുവിന് വാല്യൂ എടുക്കേണ്ടി വരുള്ളൂ അല്ലേ പിന്നെ അതേപോലെ ബഡ് ജോയിൻ്റിൽ എൻ പോയിൻ്റ് ഫോർ ബഡ് ജോയിൻറ്റ് ഫോർ ബഡ് ജോയിൻറ്റ് എൻ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പം ബഡ് ജോയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സിംഗിൾ ഷെയറിങ്ങിലാണ് ബഡ് ജോയി ആ ഡബിൾ ഷെയറിങ് ഇല്ല അപ്പോൾ സിംഗിൾ ഷെയറിങ് ബഡ് ജോയിൻറ്റിൽ സിംഗിൾ ഷെയറിങ് അല്ല അപ്പോൾ സിംഗിൾ ഷെയറിങ്ങിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി അങ്ങനെ അങ്ങ് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി അപ്പോൾ എൻ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആയി എൻ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആയി ബഡ് ജോയിൻ്റ് പക്ഷേ എൻ അപ്പോൾ എൻ ടു ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എൻ വണ്ണിന് ഒരു വാല്യൂ കൊടുക്കും എൻ വൺ ഈസ് ഈക്വൾ നമ്പർ ഓഫ് എന്തായിരിക്കും റിവെറ്റ്സ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ എൻ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എൻ എൻ ടു ഈസ് ഈക്വൾ ടു എന്തായിരിക്കും നമ്പർ ഓഫ് റിവെറ്റ്സ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എൻ വൺ എൻ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് വാട്ട് ഈസ് എൻ വൺ എൻ ടു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് റിവെറ്റ്സ് ഇൻ സിംഗിൾ ഷെയർ എൻ ടു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് റിവെറ്റ്സ് ഇൻ ഡബിൾ ഷെയർ അപ്പം എൻ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡബിൾ ഷെയറിലെ നമ്പർ ഓഫ് റിവെറ്റ്സും ഇനി നമ്പർ ഓഫ് റിവെറ്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പറയാം അതായത് രസമാണ് പിച്ചിന് ഇടയ്ക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് പിച്ചിന് ഇടയ്ക്കുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ജോയിൻ ഇത് അത് സിക്സ് ആകുമ്പോഴും ചെയിൻ ആകുമ്പോഴും ചെറിയ ഡിഫറൻസ് വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് എടുക്കുന്നതെന്ന് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ പറയാം പിന്നെ ക്രഷിങ് ഓർ ബിയറിങ് റിവെറ്റ്സ് എന്ന് ക്രഷിങ് സംഭവിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ ക്രഷിങ് എന്ന് പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ റിവെറ്റ് ഹോൾ ഉണ്ട് ഓൾറെ നമ്മൾ ഇത് ആണ് റിവെറ്റ് റിവെറ്റ് നിൽക്കുന്നത് റിവെറ്റ് ഹോൾ അങ്ങ് ഓവൽ ഷേപ്പ് ആവും അപ്പോൾ റിവെറ്റ് ഹോളിനുണ്ടാകുന്ന ക്രഷിങ് അതായത് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സർഫസ് മേ ബി ക്രഷ്ഡ് ആ സർഫസ് റിവെറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ റിവെറ്റ് ഹോളോ ക്രഷായി പോവാം അപ്പോൾ റിവെറ്റ് ഹോളിന് എന്ത് വരും ഓവൽ ഷേപ്പ് വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്നതിന് നമ്മൾ ക്രഷിങ് സ്ട്രെന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ക്രഷിങ് സ്ട്രെന്ത് വരാതിരിക്കാൻ അപ്പോൾ പി സി എന്ന് പറയുന്ന ആ ക്രഷിങ് സ്ട്രെന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ വിച്ച് ഈസ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എന്താണ് ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇ ക്രഷിങ് സ്ട്രെന്ത് ആണ് ക്രഷിങ് സ്ട്രെസ് ഞാനുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ക്രഷിങ് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്ന എൻ വൺ ടി ഐ പ്ലസ് എൻ ടു ഐ ടി ഐ എന്ന് പറയുന്ന നമുക്ക് ഇൻസൈഡിൻ്റെ പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഇൻസൈഡ് പ്ലേറ്റി
ടിയറിംഗ് ഓർ പ്ലേറ്റ് എഫിഷ്യൻസി നമ്മളിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പറയുന്ന സാധനം എന്താണ് ടിയറിംഗ് എഫിഷ്യൻസി അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേറ്റ് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞ് പറയുന്നത് ഇതൊരു സാധനം അല്ലേ ഇതെന്താണ് പ്ലേറ്റ് സ്ട്രെന്തിന് അത് സോറി ടിയറിംഗ് സ്ട്രെന്തിനെ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക സോളിഡ് പ്ലേറ്റ് സ്ട്രെന്ത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഈസ് പി ടി ഇവിടുത്തെ പി ടീനെ ഇവിടുത്തെ പി ടീനെ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക പി ഉണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഇതിന് ഒറ്റ ഒരു ഇതുണ്ട് ഒരു ഇക്വേഷനായിട്ട് തന്നെ എക്സ്പ്രഷനായിട്ട് തന്നെ കിടപ്പുണ്ട് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ഇ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ഇ ഇതാണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും ദ പ്ലേറ്റ് എഫിഷ്യൻസി പി മൈനസ് ഡി ബൈ പി ഓക്കെ അപ്പം ആ ഒരു സാധനം പി അപ്പം ആ ഒരു സംഭവം എന്ത് ചെയ്തു നമുക്ക് അവിടെ പ്ലേറ്റ് എഫിഷ്യൻസി അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി നെക്സ്റ്റ് അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിവറ്റ് എഫിഷ്യൻസി റിവറ്റ് എഫിഷ്യൻസി അല്ലെങ്കിൽ റിവറ്റ് എഫിഷ്യൻസി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഷെയറിംഗ് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ പി എസ് ബൈ പി ആണ് പി എസ് ബൈ പി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് പി എസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പി എ ഉണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ ഇതിൽ റിവറ്റ് എഫിഷ്യൻസി നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ ഒരു ടൈം അടങ്ങുന്ന എൻ വൺ എൻ ടു ടോ ടോ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്താണ് ഇത് ഈ ഇക്വേഷൻ തന്നെ ഇതിലോട്ട് മാറി വന്നതേ ഉള്ളൂ ഇത് സാധനം തന്നെ രണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഇട്ടേക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് ക്രഷിംഗ് സ്ട്രെന്ത് ക്രഷിംഗ് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഉണ്ട് അതിന് ഇക്വേഷനായിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ക്രഷിംഗ് സ്ട്രെന്തിനെ പി ഉണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ക്രഷിംഗ് സ്ട്രെന്ത് ഇവിടെ പി സി ഉണ്ട് പിന്നെ പി ഉണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ക്രഷിംഗ് എഫിഷ്യൻസി കിട്ടും അപ്പോൾ എഫിഷ്യൻസി ഒന്ന് പരിചയമാവാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ഇത്രയും കൊണ്ടിട്ട് നമുക്ക് റിവറ്റിനെ കുറിച്ച് ഏകദേശം ഒക്കെ ഒരു ആധാരണ കിട്ടി നമുക്ക് ബോയിലർ ജോയിൻസ് റിവറ്റ് ജോയിൻസിൻ്റെ ബോയിലറിലെ അതായത് പ്രഷർ പ്ലേറ്റ്സിലൊക്കെ റിവറ്റ് ജോയിൻസ് വരുമല്ലോ സിലിണ്ടറിക്കൽ പ്ലേറ്റ്സ് ഈ സിലിണ്ടറിക്കൽ പ്ലേറ്റ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ റിവറ്റ് അടിക്കൂലേ അപ്പോൾ ആ റിവറ്റ് അടിക്കുന്ന സമയത്തുള്ള ബോയിലർ ജോയിൻസിൽ എന്താണ് ഡിസൈൻ ഓഫ് റിവറ്റാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് പരിചയമാവുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഈ എഫിഷ്യൻസി റിവറ്റ് എഫിഷ്യൻസി നിങ്ങൾക്ക് സിലബസ് എടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതും ഒന്ന് പിടിയിട്ടതിന് വേണ്ടി അത് മാത്രം അറിയാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ പ്രോബ്ലം ഇതാണ് അതായത് എ റിവ ഡബിൾ റിവറ്റഡ് നോക്കിയോ ഒരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം എ ഡബിൾ റിവറ്റഡ് ഡബിൾ കവർ ബഡ് ജോയിൻറ്റ് അപ്പോൾ ബഡ് ജോയിൻ്റ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ബഡ് ജോയിൻറ്റിൻ്റെ ഒരു സത്യത്തിൽ ഒരു ഫിഗർ വരച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം പിടി കിട്ടും ബഡ് ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് രണ്ട് പ്ലേറ്റ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് വേണം കവർ പ്ലേറ്റ് മുകളിലടിക്കാൻ അപ്പോൾ ഡബിൾ റിവറ്റാണ് അപ്പോൾ ഡബിൾ റിവറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു റിവറ്റ് വന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു റിവറ്റ് വരും ഇവിടെ ഒരു റിവറ്റ് വന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു റിവറ്റ് വരും പിന്നെ ഡബിൾ കവറാണ് അപ്പോൾ മുകളിലും കവറുണ്ട് താഴെയും കവറുണ്ട് അപ്പം റിവറ്റ് ഇതാ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇവിടെ അടിക്കും ഒരു റോയെ വരയ്ക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പുറത്ത് ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നില്ലേ ഇവിടെ രണ്ട് ഇതുണ്ട് അപ്പോൾ ഡബിൾ റിവറ്റ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ജോയിനിങ് പ്ലേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനടയ്ക്കും അപ്പോൾ ഡബിൾ റിവറ്റ് ഡബിൾ കവർ ബഡ് ജോയിൻറ്റ് വിത്ത് പ്ലേറ്റ്സ് ട്വൻറ്റി മില്ലിമീറ്റർ തിക്ക് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇതും കൂടെ വരയ്ക്കും കേട്ടോ പ്ലേറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക ഡബിൾ പ്ലേറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുവാണ് ഇവിടെ റിവറ്റുകൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് പോകും ഞാൻ രണ്ടെണ്ണേ വരയ്ക്കുന്നുള്ളൂ രണ്ട് റോ ആയിട്ട് ഇത് സിക്സ് ആകെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ വരയ്ക്കും ചെയിൻ ചെയിൻ റിവറ്റിംഗ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ഡബിൾ റിവറ്റ് ഡബിൾ കവർ ബഡ് ജോയിൻറ്റ് വിത്ത് പ്ലേറ്റ്സ് ട്വൻറ്റി മില്ലിമീറ്റർ തിക്ക് പ്ലേറ്റ് തിക്ക്നെസ് നമുക്ക് എത്രയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി എം എം ആണ് അപ്പോൾ പ്ലേറ്റ് തിക്ക്നെസ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ സ്റ്റാ ഫസ്റ്റ് ചെയ്തായിട്ട് പറയാം ടി എന്ന് പറയുന്നത് തിക്ക്നെസ് ഓഫ് ദ ഷെൽ ഓർ മെയിൻ മെയിൻ പ്ലേറ്റ് അല്ലേ നമ്മുടെ മെയിൻ പ്ലേറ്റിൻ്റെ തിക്ക്നെസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ടി എന്ന് പറയുന്നത് സ്മാളായിട്ട് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇത്രയും എടുത്തു ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി
ബഡ് ജോയിൻ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അവിടെ ഡബിൾ ഷിയറിംഗ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഡബിൾ ഷിയറിംഗ് ആകുമ്പോൾ എൻ വൺ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഓഫ് സിംഗിൾ ഷിയർ ആണ് എൻ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് സീറോ എന്ന് കൊടുക്കാം എൻ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് എൻ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ നമ്പർ ഓഫ് എന്ന് പറയാം റിവേഴ്സ് എന്ന് പറയാം ഇനി ഇത് നമ്മൾ പിച്ചിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുമ്പോൾ പിച്ചിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ഈ രണ്ട് ലൈൻ എടുക്കുക കേട്ടോ ഈ രണ്ട് ലൈൻ എടുത്തിട്ട് ഈ പിച്ചിന് ഇടയ്ക്ക് എത്ര റിവേഴ്സ് വരുന്നതാണ് ഈ പിച്ചിന് ഇടയ്ക്ക് ഇതാണ്ട് ഈ ഈ ഒരു റിവേറ്റിൻ്റെ ഹാഫ് പോർഷൻ 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഇവിടുത്തെ ഹാഫ് പോർഷൻ വൺ ബൈ ടു ഇവിടുത്തെ ഹാഫ് പോർഷൻ വൺ ബൈ ടു ഇത് വൺ ബൈ ടു ഇത് വൺ ബൈ ടു സോറി എൻ ഈസ് ഈക്വൾ നമ്പർ ഓഫ് റിവേഴ്സ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ടു എന്ന് കിട്ടത്തില്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് എൻ നമ്പർ ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ്സ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു എന്താണ് സ്മാൾ എട്ട് ടു ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്തെന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എൻ ടു ഈസ് ഈക്വൾ ടു നമുക്ക് എന്ത് എടുക്കാം ടു എന്നും എൻ വൺ ഈസ് ഈക്വൾ ടു സീറോ എന്ന് എടുക്കാം ബഡ് ജോയിൻ്റെ കേസ് ഇത് ആദ്യമേ എന്ത് ചെയ്ത് വെക്കാം എഴുതി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് സബ്സിഡി ചെയ്ത് പോയാൽ മതി ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഏതാണ് ഇപ്പോൾ ഏതാണ് വേണ്ടത് എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേണ്ടിയത് ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതാണ് പ്ലേറ്റ് എഫിഷ്യൻസി ആണ് എൻ്റെ പിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് എന്ത് എൻ്റെ പിടിക്കാൻ പോകുന്നു പ്ലേറ്റ് എഫിഷ്യൻസി പ്ലേറ്റ് എഫിഷ്യൻസി ഇ ടി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൾ ടു പി മൈനസ് ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ പി വാച്ച് ഈസ് വിറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് പി പി ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് പി എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൾ ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജിൽ ആക്കുവാണെങ്കിൽ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ദാറ്റ് ഈസ് എഫിഷ്യൻസി ടി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൾ ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഇനി അടുത്ത ഏത് എഫിഷ്യൻസിയാണ് റിവെറ്റ് എഫിഷ്യൻസി ദ സെക്കൻഡ് വൺ അപ്പോൾ പേജ് നമ്പറൊക്കെ എഴുതി കൊള്ളുമല്ലോ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതി ഇനി അടുത്ത ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് നയൻ എഫിൽ എന്തുണ്ട് റിവെറ്റ് എഫിഷ്യൻസി ഉണ്ട് റിവെറ്റ് എഫിഷ്യൻസി റിഫക്റ്റ് എഫിഷ്യൻസി ഈട്ട എസ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഡി സ്ക്വയർ എൻ വൺ പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ഫൈവ് എൻ ടു ഇൻ ടു ടോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ പി ഇൻ ടു ടി ഇൻ ടു സിഗ്മ ടി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഡി സ്ക്വയർ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്തിൽ തന്നെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി മില്ലിമീറ്റർ സ്ക്വയർ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം എന്താണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അല്ലേ ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടോ ടോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് മെഗാ പാസ്കൽ മെഗാ പാസ്കൽ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഡേറ്റാ ബുക്കിലെ യൂണിറ്റ് അതുകൊണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ ടോ ആദ്യം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തത് എൻ വൺ ഈസ് ഈക്വൾ ടു നമുക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയാം സീറോ പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു എൻ ടു ഈസ് ഈക്വൾ ടു അല്ലേ പിന്നെ ഇവിടെ പുറത്തുള്ളതാണ് ഇത് ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ പി പി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇൻറ്റു ടി എന്ന് പറഞ്ഞ തിക്നെസ് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ആണ് സിഗ്മ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എത്ര വൺ ട്വൻറ്റി ആണ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി സിഗ്മ എസിൻ്റെ ഈറ്റ എസിൻ്റെ വാല്യൂ വന്നിട്ട് സെവൻറ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് വരും ഇനി മറ്റേ മൂന്നാമത്തത് നമുക്ക് എന്താണ് ക്രഷിങ് എഫിഷ്യൻസി അല്ലേ ക്രഷിങ് എഫിഷ്യൻസി ക്രഷിങ് എഫിഷ്യൻസി ഈറ്റ സി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൾ ടു നമ്മൾ ക്രഷിങ് എഫിഷ്യൻസി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പി സിനെ പി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം പി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എൻ വൺ ടി ഐ പ്ലസ് എൻ ടു ടി ഡി ഇൻ ടു സിഗ്മ സി ഡിവൈഡ് ബൈ പി ഇൻ ടു ടി ഇൻ ടു സിഗ്മ ടി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിപ്പോയി സീറോ ആയിപ്പോയി പ്ലസ് എൻ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര എന്നറിയാം നമുക്ക് ടു എന്നറിയാം ഇൻ ടു ടിയുടെ സ്ഥലത്ത് ട്വൻറ്റി ആണെന്നറിയാം ഡി എന്ന